大家好，我是博正。那今天呢，就简单的和大家分享一下和冬至节气有关的一些内容。冬至节气呢，也是二十四节气之一，那是二十四节气的第二十二个节气呢，也是传统的四十八节之一，那也是传统的祭祖的一个节气。那在冬至节气这一天呢，这个太阳光呢是直射这个南回归线的，所以呢，我们这呢是白昼时间最短的一天。那同时呢，随着这一天的过去啊，这个太阳的直射光呢由这个南回归线逐步的向北回归线移动，那我们这儿的这个日照时间呢就会逐步的变长。那我们这边的季节呢，也会从冬季呢逐步的向夏季进行一个转变，那从而呢周而复始啊，形成了一年四季。在这个远古时期啊，人们呢用这个树规握表对日影进行观测，那也就是说这个日影啊两次到达这个冬至点所经历的这个时间呢，叫做一个回归年。那以前呢叫做这个岁时。那也就是说，这个就是地球啊，围绕太阳公转一周的时间，那也叫做太阳年。所以呢，古人呢把这个冬至啊当做这个阳历年的开始。也就是说，在以前呢，人们是把冬至呢当成今天春节一样的节日来对待的，它是一年的开始。那据说呢，这个周朝的这个历法呀。就是把冬至当做岁首的，所以呢，在冬至这一天呢，啊，天子呢要率领这个百官呢进行一个盛大的祭天仪式。其实，在世界其他地方啊，人们呢对冬至日也是非常重视的。那比如说这个罗马人呢，就把这个儒略历的这个冬至日呢看作太阳神节。那在这个巴比伦的这个秘密宗教里边呢，就把这个冬至日呢当做这个太阳神的诞辰。那这个基督教也把这个儒略历的这个冬至日这一天呢，当做这个耶稣的诞辰，那也是现在的这个圣诞节。那可见呢，人们呢对这个冬至日是非常重视的。冬至日呢，也是传统的数九寒天的第一天。那也就说，到了冬至日这一天呢，就开始数九了，就进入这个数九天了。那这个数九天呢，就是九天呢为一个周期。那在九九八十一天后呢，这个寒冬呢也就过去了。那这个九九哥的内容是什么呢？也就是一九二九不出手，三九四九冰上走，五九六九沿河看柳，七九河开，八九雁来，九九加一九，耕牛遍地走。提到观测日影呢，就不得不说这个华表。华表在现在看来呢，它就是一个啊、呃、装饰物，对吧？那其实，在很早以前呢，它其实就是观测日影用的，因为最开始是用的这个木头啊，在地上立个木头呢，来观测这个日影的变化。那后来呢，用这个石头的、玉石的等等的一系列材料，那也就相当于后来的这个日晷。其实呢，华表呢，最开始它就是观测日影用的。冬至节气呢，也分为三个物候现象。那冬至一候呢是这个蚯蚓节，冬至二候是米角节，冬至三候是水泉洞。冬至一候的这个蚯蚓节呢就非常好理解了，就是随着这个气温的降低啊，这个泥土里边的蚯蚓呢啊蜷缩成一团了。而冬至二候呢是这个米角节。那什么叫米角节呢？其实这个节啊，其实就是这个米这个动物这个脚的脱落，所以叫做节。那迷呢和鹿其实是两种不同的动物。那先说这个鹿吧，鹿呢是比较偏小的，那是属羊的，那它的两个脚呢是朝前长的，所以呢在夏至节气有这个夏至一阴生，鹿角节的这个物候。那到了这个冬至呢，与之对应的就是迷了。迷呢体型偏大，属阴，它的两个脚呢是朝后长的。所以呢，有这个冬至一阳生的这个物候，就有这个米角解的这个现象。刚才我说的这个什么夏至一阴生，冬至一阳生呢，其实是和这个易经八卦有一定联系的。那这里我就不做相关的延展，那有兴趣呢可以去搜相关视频来看。其实呢，它就是用卦象呢来表示一个季节的变化。冬至三候呢是这个水泉洞，那就像刚才说的那样，因为冬至一阳生嘛，那意思就是从这个时候开始呢，这个太阳的直射光呢是由这个南回归线逐步向北回归线移动的，那我们这个地方的这个热量呢就慢慢的聚集。那也就是说，我们这个地方的白昼时间呢就会越来越长，那热量也就越来越多，所以呢，就水呢就开始慢慢流动起来。
。冬至节气呢是传统的祭祀节气，那早在这个商朝的时候啊，就有这个祭祖大典了。到了这个宋朝以后啊。那这个皇帝呢，会专门的制定这个冬至节大朝会。那什么意思呢？其实呢，就是在这个城墙内外啊，啊，布置好整整齐齐的这种兵甲，那又是奏乐，又是击鼓啊，啊，这个百官呢也穿着相应的这种制服啊，来觐见这个皇帝，那进行一个祭祀大典。那到了这个明清两代以后啊，就会专门跑到这个祭天的这个天坛去进行一个祭天大典。冬至节气呢，在民间呢有哪些习俗呢？其实对于民间来说啊，就非常简单了，就是一个祭祀和吃团圆饭嘛。那这个至于这个吃团圆饭呢，有一个大致的说法，说的就是这个北方啊是吃饺子，南方是吃汤圆。那有的地方呢也流行喝这个羊肉汤，说的是这个在这个冬至节气这一天呢、啊，喝了这个羊肉汤呢，整个冬天它都不会冷。同时呢，也分享一下和冬至节气对应的七十二候花信封。冬至一候是杜衡，冬至二候是腊梅，冬至三候是迷迭香。以上呢，就是我关于冬至节气知道的内容的一个非常非常简单的分享。那如果你有其他关于冬至节气的相关的内容呢，也可以留言告诉我。那本期视频就是这样了，下次见，拜拜。